Buenos días, Martín. Buenos días a todos los oyentes que están en sintonía de Radio Huracán y a los que no ven en nuestro canal digital que es STP Guacho. Información, Martín Rojas, de último minuto. Atención, información de último minuto. Martín Rojas, la inseguridad al rojo vivo. La inseguridad ciudadana al rojo vivo. Martín Rojas, estamos en el distrito de Santa María, donde han ingresado a una vivienda y se han llevado todos los artefactos de esta vivienda, de esta casa, a los que habitan los han amarrado, se han llevado lacto, televisores, celulares, dinero, y todo lo han dejado tirado. Es la información de último minuto. La policía está aquí en el lugar de los hechos, pero para mostrarte, Martín, yo les invito a que ingresen a este pehuacho. Los delincuentes han ingresado por este lugar, Martín Rojas, imágenes exclusivas del robo esta mañana aquí, atención la noticia está aquí en el distrito de Santa María un robo más un robo más Martín Rojas, aquí en el distrito de Santa María puedes observar la escalera por donde han ingresado los delincuentes por aquí han bajado por aquí han descendido tres delincuentes con arma de fuego han ingresado a esta vivienda donde hasta el momento no se sabe el monto de lo robado, pero sí se puede decir que se han llevado varios artefactos, varios electrodomésticos, Martín Rojas, han ingresado por esta zona y donde lamentablemente se han llevado muchas cosas, muchas pertenencias y lo lamentable Martín Rojas es que a estas personas lo han amarrado, en algunos casos lo han apuntado con el arma de fuego. Entonces, Martín, puedes apreciar las imágenes, esta es la información de último minuto, la noticia está aquí en el distrito de Santa María, lamentablemente pues es un tema de inseguridad ciudadana y es aquí en la vivienda donde se han llevado, se han llevado todas las pertenencias, Martín Rojas, aquí está la vivienda donde ha ingresado y es aquí donde han amarrado a uno de los jóvenes y una madre de familia, calculo pues sus 55 años, 50 años, que le han quitado todo Martín y los delincuentes, y los delincuentes han fugado por esta zona Martín, puedes observar las imágenes, ya la escalera lo han retirado, pero aquí había una escalera, aquí está la escalera, aquí está la escalera, por aquí, por esta zona, esta escalera estaba colocada ya, Martín, y es por donde ellos han fugado. Ellos han fugado, Martín Rojas. La inseguridad ciudadana al rojo vivo, Martín, y donde ya hace unos minutos nomás, dos, tres minutos, se acaba de retirar ya la Policía Nacional, porque esto ha ocurrido esta mañana. Esta mañana, Martín Rojas, la información está aquí, en el distrito de Santa María, y lamentablemente, pues, hechos lamentables que se viene dando en la provincia de Guauraguacho. Ayer el robo a estos dos hermanos, una fuerte suma de dinero, se llevaron un fajo de dinero de la venta de un terreno. Y hoy amanecemos con esta otra noticia. Esta es la vivienda, Martín, donde han ingresado y lamentablemente pues ellos no sabían qué hacer. Horas de la mañana no sabían a dónde llamar. Ellos los han amarrado, los han amarrado, Martín Rojas. A, a otras personas, a otras damas, la, los han tirado a la cama lo, y los han comenzado a, a rebuscar. Entonces, y del momento que le han quitado sus celulares y todo, Martín Rojas, y el hecho está pues lamentable, la inseguridad ciudadana al rojo vivo. Yo voy a pedir, de verdad, si podemos conversar, para que nos cuenten sin ponchar las cámaras, sin ponchar las cámaras, para que más o menos nos cuenten para que nos cuenten, amigo, muy buenos días. Estamos en vivo a través de Radio Huracán y en vivo también a través de TP Guacho. No te vamos a ponchar, pero sí quiero que nos cuenten. Esto ocurrió hace unos minutos nomás, que ha ingresado a esta vivienda y se han llevado el acto, televisores, celulares, dinero en efectivo. ¿Qué es lo que ha pasado, amigo? Cuenta, ves la información de último minuto. Bueno, sí, eh, muy buenos días con todos tus radios eh, que te están escuchando. Bueno, eh, han ingresado más o menos a las 3 de la mañana a la vivienda han roto la luna de la puerta, eh, todos estábamos descansando en ese momento, eh, bueno, entraron a mi cuarto, me apuntaron con un revólver, ya, bueno, ya tenía que ceder nada más, pues, ¿no? Por... ¿Cuántas personas eran? Esa es la luna que revienta. Esa es la luna que o sea, ¿Tu puerta estaba con candado? Claro, todo estaba con candado. 
ha roto la luna y bueno, la llave le dejamos en la puerta colocada y bueno, tal vez eso ha sido el error ¿no? que hemos cometido. Ya, pero bueno, han sido tres personas con revólver, hasta armados, y ya pues no tenía nada más que hacer, pues no, simplemente ceder y, y hacerles caso, pues no, sobre todo por la integridad mía, de, de mis papás que estaba con mi hermana. Y bueno, ya se la han llevado, se han tomado el tiempo que han querido. Han estado... ¿Qué tiempo se demoraron en el interior de tu vivienda? Aproximadamente han estado unos 10 a 12 minutos. ¿10, 12 minutos nada más? Sí, sí, sí. Ese tiempo, bueno, nos tenían reducidos a nosotros, uno nos tenía apuntado con la pistola, y ya, pues, los otros han tenido que... Han, han ido sacando las cosas, ¿no? Por, por la parte de atrás. Por la parte de atrás. Y por la parte delantera también. Sí, sí, también, también. Así es. Ahora, ¿a ti fue la persona que te amarraron? Bueno, sí, a mí me han amarrado, me, me dijeron incluso que, que yo era vigilante, que por, justamente por eso me amarraron, ¿no? Pero no, no, nada de eso. Me dijeron incluso que tenía arma de fuego, también eso es mentira. Bueno, ya creo que ha sido cosa del momento de ellos, ¿no? Como para, para reducirme. Y así ha sucedido. ¿Cuántas personas se encontraban en el interior? Estaba yo, mi papá, mi mamá y mi hermana, cuatro personas cuatro personas, pero a ti fue a quien te amarraron, claro, porque sí. medios de repente pensaban que aquí había un vigilante, uno de seguridad y que bueno, tenía de repente arma de fuego. Es la posible información que ellos decían, ¿no? Pero no, no, no sabemos con seguridad. Tal vez ha sido solo una justificación, ¿no? Para reducir. Claro, ¿Qué es lo que se han robado, amigo? Bueno, se han llevado un televisor, se han llevado este, tres laptops. ¿Tres laptops? Se han llevado mío, de mi hermana, de mi hermano, también celulares, pues, ¿no? Se han llevado seis celulares. Se han llevado las tarjetas de crédito también, que ese momento, 3 de la mañana, para llamar ha sido un poco complicado. ¿Y de dónde llamar? Si te han robado los celulares. No, no tenía los celulares, bueno, agradecer a los vecinos, ¿no? Que, que se acercaron, nos brindaron el celular y, y gracias a ellos que hemos podido bloquear las tarjetas. ¿no? Y ahora ya tendré que acercarme pues a las entidades bancarias, ojalá que no tenga sorpresas. ¿Han sido golpeados tus padres, tú, tu hermana de repente? No, 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 no han sido golpeados, pero a mí sí, a mí sí me reducieron, me golpearon la espalda. Y bueno, a ellos no, no le han tocado a ellos, a mis padres, sí. Este, pero hasta el momento eh, ya la policía ha hecho, re, ha revisado todos los ambientes. Sí, sí, sí se acercó la policía y ha eh, hecho la denuncia. La policía se acaba de ir. Claro, han venido a hacer la constatación, ahora han tomado la, las, todos los, las huellas, las fotos. Y ya, bueno, posteriormente ya me estaré acercando a hacer la declaración. ¿no? La, la primera vez que te roba aquí en tu vivienda. Eh, bueno, es la segunda vez. Ya me robaron el 2016, 17 aproximadamente, no recuerdo exactamente. Algo similar, ¿no? Fue algo similar. Pero ingresaron por el mismo lugar. Ingresaron por el mismo lugar, pero yo me encontré en una reunión familiar, acá en el patio. Y bueno, robaron acá todo lo que estaba fuera, los invitados, pero no tanto de la casa adentro, ¿no? Estas personas que ingresaron, estas tres personas que han ingresado, son de nacionalidad, mmm, son extranjeros, son peruanos. Bueno, en la voz eh, son peruanos. Todos los tres son peruanos. Bueno, sí, 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 sí. Porque todos estaban tapados la cara, no no podría decirte... Si ¿Con pasamontaña? Estaban tapados la cara. Ajá, no, no les podía... No se puede ver. Pero la voz sí, o sea, es peruano, ¿no? ¿Se ha podido observar en qué llegaron estas personas? ¿En una camioneta, en un auto, no, en una mototaxi, en una moto lineal? En, ¿Se ha podido observar de repente los testigos, los vecinos? ¿Han podido observar algo de esto? No, 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 no. Hasta el momento nadie me ha comentado nada. Bueno, ha sido una sorpresa porque todos hemos estado durmiendo, ¿no? Es ahora 3 de la mañana... Creo que la mayoría está descansando. En ese momento pensaba lo peor, me imagino. Bueno, sí, me preocupaba más la integridad de mi, de mi hermana, de mis papás y mío también prácticamente. ¿no? Entonces, ya yo tenía que, que ceder nada más a, a la petición de los delincuentes, no, no me quedaba de otra. ¿Cuáles son las edades de tus padres? Eh, mi papá tiene 60 años, mi mamá 58 años. Y, y ese momento, pues, para esas personas de la tercera edad, pues, al, pues claro. quedan en shock, ¿no? Claro, es un poco complicado, ¿no? Y, y la verdad que... Sorprende, ¿no? Sorprende y a veces da un poco de, de impotencia, ¿no? Que no, no se puede hacer nada y, y sentir que, que nuestra familia, nuestro padre, nuestra madre está, se sienten mal ese momento, ¿no? ¿Realizaron algunos disparos? No, no, no. No, no han regresado disparos. No. ¿Los vecinos se percataron de este robo al momento que ingresaron estos delincuentes? No, no. Los vecinos ya después, cuando ya hemos salido, hemos ya pedido apoyo, bueno, ahí sí, a los vecinos se han acercado. Alrededor de aquí de la zona, ¿hay cámaras de seguridad? Mm, cámara de seguridad, no tengo conocimiento que hay por acá, no, no hay cámaras, no, no. Estamos viviendo pues una etapa o un momento pues difícil de la inseguridad ciudadana, ¿no amigo? Sí, la verdad que complicado, ya no nos sentimos seguros en ningún lado. 
ni en tu casa. Mira, tú has estado en tu casa y con llave y te han robado. Sí, 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 la verdad que ya no hay, no hay seguridad en ningún lugar. Estamos vulnerables, es muy cierto. Y lamentable, ¿no, amigo? Lamentable, sí, lamentable. Te agradezco, ¿verdad?, por tus palabras y confiar en este medio, en este Guacho y Radio Huracán. Te agradezco, ¿verdad?, y, y espero pues que la policía actúe de inmediato con estos delincuentes que ya, como tú mismo lo dices, has estado en tu casa, has estado descansando, has estado con llave, tus puertas son de fierro, y a pesar de eso han ingresado y se han llevado todas tus pertenencias. Sí, 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 sí. La verdad que es muy lamentable, ¿no? Esperemos que las autoridades también pongan de su parte para que... No vuelva a suceder esto, ¿no? Me imagino que hay más vecinos que siempre son víctimas de robo y ojalá que algún, algún día cambie la situación. Ojalá. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. gracias. Hemos conversado con una de las personas en calidad exclusiva, Martín Rojas, en la cual le han robado todas sus pertenencias. Él no quería ponchar su rostro por temas de represalias, pero los delincuentes, mira, mira, Martín, para ingresar a esta vivienda, o sea, han tenido que reventar la luna. Observa, Martín, han tenido que reventar la luna. O sea, revientan la luna... Y, y acá atrás de, de la puerta estaba la llave o sea, ellos estaban con candado o sea, lo que dice el, el muchacho, no el joven, es que mi, nuestro error es haber, haber dejado la llave en la puerta o sea, romper la luna ellos mismos han abierto la puerta han ingresado estos tres delincuentes y al joven, pensando que es de seguridad lo han amarrado y a sus padres, a su hermano lo han tenido en un lugar, en un cuarto ahí, tiradas en la cama Mientras ellos robaban, se sacaban los televisores, se sacaban pues las tres lactos, dinero en efectivo, las billeteras, todo lo que encontraron a su, a su paso. Ahora, este eh, Martín, lo lamentable pues es que hasta el momento pues en esta zona pues no hay, no hay cámara de seguridad. No hay cámara de seguridad para poder apreciar, observar o mirar en qué llegaron estos delincuentes. Ahora lo que preocupa pues Martín, lo que conversábamos en canales internos que... Y lo que nos dicen, pues, este, esta persona que ha sido víctima, que no te sientes seguro ni en tu casa. Ni en tu casa te sientes seguro, Martín Rojas. O sea, ellos han estado descansando. Han llegado los delincuentes, han abierto sus puertas, se han metido, los han, los han encañonado y se han llevado todas sus pertenencias. Ellos han ingresado por la parte posterior, que es un pampón. Es una parte de chacra, donde muchas personas tienen zonas agrícolas. Aquí ellos han ingresado, han colocado una escalera han descendido, han llegado a esta puerta, han reventado la luna, han abierto la puerta, han ingresado, se han robado las cosas, han colocado esta escalera, esta escalera que está aquí, lo han colocado en esta pared, Martín Rojas, en esta pared lo han colocado, y por aquí es donde han fugado estos tres delincuentes que han estado armados y se llevan todas las pertenencias de esta familia aquí, en el distrito de Santa María. Esta es la información de último minuto, Martín Rojas para Radio Huracán.